Rechtschreibung? Das ist doch nicht so wichtig. Auf die Inhalte kommt es an. Und die Briten und Amerikaner machen doch selbst jede Menge Fehler. Nicht ganz richtig. Richtig schreiben entscheidet nämlich darüber, ob man dich ernst nimmt oder für einen Sprachtöl behält. Die gute Nachricht? Es gibt gar nicht so viele Regeln. Wir zeigen dir die wichtigsten. 221B Baker Street, one of the most famous addresses in London, known for being home to the genius detective Sherlock Holmes. It now hosts a collection of things related to his adventures, and it also gives us a taste of what life was like in the Victorian era. What a museum! As we're focusing on spelling this time, I'll write down what I think about it for you. Number one, singular and plural forms. Hey, did you know? In London, there's a Sherlock Holmes Museum at 221B Baker Street. Here you can learn all about one of the greatest literary detectives of all time, one who took his duties very seriously. Today it's all about witches and vampires. When I was a kid, I read Sherlock Holmes books while traveling on trains and buses. I'm sure this was why I sometimes had flashes of genius in English class. I had two big boxes. Not full of toys, but full of books. Okay, das weißt du ja schon, dass im Englischen die Mehrzahl meistens gebildet wird, indem man einfach ein S dranhängt. Wie zum Beispiel bei Detectives. Oder dass aus dem Y in der Mehrzahl ein IE wird, wie bei Duty, Duties. Außer es steht schon ein Vokal davor, wie bei Boy, Toy, Day. Dann bleibt es genau so. Boys, Days, Toys. Aber warum wird dann Witch und Box im Plural nicht mit S geschrieben? Weil sich das wahrscheinlich ziemlich komisch anhören würde. Witches, Box. Deshalb wird bei Wörtern, die mit einem Zischlaut aufhören, also sch, sch, s, x oder s, immer ein es angehängt. Also witches, buses, boxes. People with weak stomachs sometimes can't handle reading about Victorian crimes. Aber warum jetzt Stomach mit S und nicht mit ES? Ist zwar ein CH, aber kein Zischlaut. Wird nämlich Stomach ausgesprochen. Stomach Keys würde auch ziemlich komisch klingen. Deshalb wird bei einem CH, das wie ein K ausgesprochen wird, nur ein S dran gehängt. The tales often involve thieves and murderers wielding guns and knives. Fortunately, Holmes had skills that could rival those of the best police chiefs and sheriffs. Eine hundertprozentige Regel gibt's bei F am Ende leider nicht. Ein F wird im Plural meistens zu VES, wie Thieves, Knives. Ausnahme zum Beispiel Chief, Chiefs. Und manchmal geht sogar beides, wie Scarf, Scarfs, Scarves. Bei zweimal F kommt wieder nur das S dran, wie zum Beispiel Sheriff, Sheriffs. Imagine the memo Sherlock might have written. He's definitely one of the world's most popular literary heroes. Here in London's Sherlock Holmes pub, you can find a nice collection of photos portraying the different actors who played the genius detective over the years. Einmal S, einmal ES. Auch hier gibt's leider keine eindeutige Regel. Als Orientierung bei technischen Dingen, wie zum Beispiel Photo, ist es meistens nur ein S. Wenn es zwei Vokale hintereinander sind, wie zum Beispiel bei Radio, dann ist es auf jeden Fall nur ein S. Radios. Number two, Ingform and Past Participle. What a place! I was smiling the whole time. I imagined Dr. Watson sitting in front of the fireplace. He was living together with Holmes at Baker Street. All the visitors were tiptoeing through his bedroom, as if we were agreeing he must not be disturbed. Normalerweise kommt bei der Grundform des Verbs die Endung dran. Aber bei smile zum Beispiel ist es anders. Das hat nämlich ein stummes E am Ende. Und da hängt man dann einfach ausschließlich die Ingform dran. Smiling, living. Anders, wenn schon ein doppelter Vokal am Ende steht. Wie zum Beispiel bei tiptoeing oder agreeing. Da bleibt das E erhalten. I've been traveling all over London, visiting museums, but nothing can be compared to this. Arthur Conan Doyle was truly committed to his work. I'm sure he would have loved visiting this museum too. After the tour, I stopped to write a message in the guest book and treated myself to a souvenir from the gift shop. Im britischen Englisch gilt, ein L wird immer verdoppelt. Travel, traveling. 
Im Amerikanischen nicht. Travel, traveling. Andere Konsonanten werden nicht immer verdoppelt. Es kommt darauf an, wo das Wort betont wird. Wird die letzte Silbe betont, wie bei commit, forget, regret, dann wird verdoppelt. Committing, regretting, forgetting. Gilt auch für die Vergangenheitsform. Regretted, forgotten, committed. Wird die letzte Silbe nicht betont, dann wird auch nicht verdoppelt, wie bei visit, visiting. Sprich dir das Wort leise vor, dann weißt du, wie es geht. Doppelt wird auch bei einsilbigen Verben mit kurzem Vokal, wie bei stop, shop und get. Stopping, shopping, getting. Bei langem Vokal oder zwei Vokalen wird nicht verdoppelt, wie bei walking, talking, treating oder eating. Number three, using capital letters. Hi, thanks. No problem. Sherlock Holmes loved tea. Lapsang Souchong tea, to be precise. A Chinese blend. In the museum, there was a huge collection of Chinaware from all the UK TV shows. One of Sherlock's most famous cases is the Hound of the Baskervilles. And of course, there are some references to that murder mystery here in the Sherlock Holmes too, like posters and T-shirts. What is Sunday afternoon? Das war doch eigentlich total leicht. I und Eigennamen groß, alles andere klein. Groß geschrieben werden außerdem Einzelbuchstaben, die Bestandteile von Wörtern sind, wie T-Shirt, TV-Show oder Vitamin B. Dann alle Eigennamen, gilt auch für Titel und Länder. China und Chinese, British oder German. Es gibt aber auch Ausnahmen wie Chinaware, Porzellan. Das ist ein eigenes Wort geworden und wird deshalb klein geschrieben. Groß geschrieben werden auch Artikel, die Teil eines Namens sind, wie The Sherlock Holmes Pub. Außerdem alle Monate, Wochentage und Himmelsrichtungen, wie January, Monday und North and South. So, bevor mein Beef Sandwich warm und mein Lapsong Souchong Tee kalt werden, noch die Zusammenfassung. Singular and Plural Forms. Words ending with Y turn into IES in the Plural Form. Duty, duties. If the word ends in a vowel plus Y, just add S. Boy, boys. Nouns that end in a sibilant sound, add ES. Which, witches. For nouns ending with F or FE, there is no fixed rule. Some form the plural by changing the final F form to V-E-S, like knife, knives. Some form the plural by adding the letter S, chief, chiefs. Ing form and past participle. If the verb ends with an E that isn't pronounced, then you need to drop this final E before adding ing or ed. Smile, smiling, smiled. If the verb ends with a vowel plus L, then you need to double the L before adding ing in travel, traveling. But only in British, not in American English. If the verb ends with a single vowel plus consonant and the stress is at the end of the word, you need to double the final consonant before adding ing or ed. Same if the word just consists of one syllable with a short vowel. You use a capital letter for the names of people, places and related words. Britain and British, North, South, January and Monday. Exception, some names have become common expressions, like Chinaware, and now take a lowercase letter. You also use a capital letter when words contain a single letter or capitonyms, like T-shirt or TV show. Alle Regeln, viele Ausnahmen und natürlich unseren unverzichtbaren Spickzettel findest du bei uns auf der Homepage von Alpha Lernen. Dazu bei Dana noch wertvolle Spezialwissen zum Thema Rechtschreibung und im nächsten Kapitel kannst du dir noch die Highlights zum Thema Zeichensetzung anschauen.